Völker der Welt, bleibt zu Hause. Von Reinhard Mohr. International bekannte Kulturschaffende, die sich bis jetzt damit begnügt haben, Israel zu boykottieren, rufen jetzt zu einem Boykott der Bundesrepublik auf. Das ist ausbaufähig. Deutschland war allzeit das Land der Ideen gewesen, so die geniale Parole während des Sommermärchens der Fußballweltmeisterschaft 2006. The Land of Invention, die Heimat der Erfinder, Schrauber und Tüftler. In letzter Zeit unter Sleepy Olaf hat dieses Image freilich stark gelitten und so braucht es Impulse von außen. Wie gerufen kommt da eine kreative Initiative von Kulturschaffenden, die deutschen Kulturinstitutionen unter anderem Racial Profiling und McCarthyistische Maßnahmen vorwirft, Methoden wie zu Zeiten der Kommunistenverfolgung im Nachkriegsamerika. Kritik am Genozid in Gaza werde einer systemischen und systematischen Zensur unterworfen, während Israel gleichsam in Watte gepackt werde, was andere kreative Kräfte schon mit dem Appell Free Palestine from German Guild beantwortet haben. Ein Ruf wie Donnerhall, der schon in den 50er Jahren vom Traditionsverband der SS-Totenkopfverbände erging. Schluss mit der Holocaust-Duselei. Noch 1979 fand ein feuchtfröhliches Traditionstreffen der SS-Division Totenkopf statt. As time goes by. Den Aufruf von Strike Germany, boykottiert Deutschland, der in den Farben Palästinas daherkommt, haben inzwischen weltweit tausende Künstler und Intellektuelle unterschrieben. Darunter die Literaturnobelpreisträgerin Annie Arnaud, die Gender-Gottin Judith Butler und die einstige Dokumentadirektorin Katharine David. Der famose Boykottaufruf ist ein fernes Echo auf die Nazi-Parole »Kauft nicht bei Juden«. Andersherum wird ein Schuh daraus. Fahrt nicht nach Deutschland, bleibt zu Hause. Geht nicht dahin, wo Schüttelreime wie »From the river to the sea, Palestine will be free« nicht ganz so gerne gehört werden wie in Harvard, Princeton und Yale. In good, äh, pardon, bad old Germany begnügt man sich mit der diplomatischen Lehrformel von der »Zwei-Staaten-Lösung«, die Annalena Baerbock inzwischen sogar ohne Sprechzettel flockig über die Lippen kommt. Doch seien wir nicht allzu kleinlich mit unserer Kritik. Gehen wir doch einmal positiv an die Sache heran und denken das Ganze weiter. Think big, sagt der Amerikaner, und er muss es wissen. Womöglich also ist die Sache mit dem Deutschlandboykott ebenso zielführend wie zukunftsträchtig. Eine Win-Win-Situation. Dieses strukturell rassistische und präfaschistische Deutschland, dessen hässliche Fratze sich zuletzt auf dem Geheimtreffen von Potsdam gezeigt hat, sollten nicht nur Videokünstler, Performance-Akrobaten und Gender-Theoretiker innen meiden, sondern auch Flüchtlinge aus der ganzen Welt, denen offenbar ein gänzlich falsches und irreführendes Bild vom wohlhabenden, demokratischen und toleranten Deutschland vermittelt wird. Schon jetzt tut die Ampelregierung alles, aber auch alles dafür, dass diese Fehlwahrnehmung korrigiert wird. Die Wirtschaft schrumpft, die Armut wächst, wie der Unmut. Nun kommen auch die Massendemonstrationen gegen die AfD dazu. Ein weiteres untrügliches Zeichen für den Niedergang der Bundesrepublik, in der jetzt auch noch ein faschistischer Putsch droht. Nicht wenige überlegen bereits, wohin sie auswandern könnten. Einige sitzen auf gepackten Koffern. Wer in dieser Lage vor einer hysterischen Übertreibung der rechten Gefahr warnt und darauf hinweist, dass die drei obersten Staatsämter der Republik mit Sozialdemokraten besetzt sind und nicht mit einem Wiedergänger des Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, gilt nicht nur bei Redakteurinnen der Süddeutschen Zeitung und kurdischstämmigen Volontärinnen des Berliner Tagesspiegel als unsensibler Verharmloser und verantwortungsloser Beschöniger. Nun denn, dann kommt in dieser dramatischen Situation die Kampagne Strike Germany, Stay at Home ja gerade zur rechten Zeit. Was Künstlern und Intellektuellen nicht zuzumuten ist, sollte man es recht nicht von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern verlangen, die sich seit Jahren auf den beschwerlichen und gefährlichen Weg nach Deutschland machen. So rufen wir denn aus, Völker der Welt! Bleibt zu Hause oder geht woanders hin. Etwas Besseres als dieses Deutschland werdet ihr gewiss finden.